et tout, tout se passait dans le couloir. C'est-à-dire que la moine, chaque fois qu'un qu type avait une idée, il la sortait dans, dans le couloir, elle était mise en morceaux, hachée, menue, dans le couloir, rediscutée, etc. Et c'était une époque où, avec le, le phage et les bactéries, euh, le matin, on avait une idée, à deux heures, on faisait l'expérience, le lendemain matin, on avait le résultat, donc on pouvait rediscuter, les etc. C'était extraordinaire. Ça allait... Euh, et alors là, il y avait, on discutait dans le couloir, il y avait à longueur de journée, Antoine Monod, Volman, les Américains, parce qu'il y avait beaucoup, il y avait très peu de... Il y avait très peu d'étudiants français. Voff et Mono n'étaient pas connus. C'était avant que Mono soit à la fac. Ils n'étaient pas connus du public. Et j'étais le, le plus jeune étudiant. J'avais déjà... J'avais plus de 30 ans, quoi. Et cette ambiance, elle venait en grande partie d'André Voff, de sa personnalité, de tout le pensez, monde. De tout le monde. De, Mono aussi était... était aussi très, très très près de ces types et discutant avec tout le monde. Bon. C'était vraiment une, une, une ambiance très exceptionnelle. En grande partie de Wolf, oui. Et le fait qu'il y ait tant d'Américains qui viennent, c'était lié à la, au prestige qu'avait André Wolf, à sa reconnaissance internationale Oui, c'est le fait qu'ils ont été... Wolf et Mono sont allés en 1946 à Cold Spring Harbor. Et là, ils ont rencontré tous les types qui travaillaient un peu sur les mêmes thèmes. Et ils ont commencé à inviter des gens. Et à partir de là, il y a eu un, un flux ininterrompu de gens qui venaient travailler en Amérique. Ce qui fait que vous aviez l'impression d'être euh, dans cette communauté internationale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je, je vous dis, là, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas d'étudiants français, alors que c'était des laboratoires reconnus dans le monde entier. Et alors, Mono est devenu prof de biochimie à la fac il a remplacé. Il a remplacé, euh, comment il s'appelait, le, le vieux prof d'ici, qui était à la fois pasteur et... J'ai oublié son nom, ça fait rien. Alors quand Mono est devenu prof à la faculté à, de, de chimie, biochimie, là il a commencé à avoir des étudiants, et il va faire une chaire de microbiologie. Parce que jusque, jusque très tard, il n'y a, a pas eu de chaire de microbiologie en France. Mmh. Ça c'était extraordinaire. Et même à la faculté de médecine, ça a été très tardif. Et il y a une chaire de microbiologie que, que, que le VOF a eu, je ne sais plus en quelle année, mais enfin très tard. 